Spousta lidí to nechápala, nechápali to i lidi třeba z klubu z vedení, ale ten náš obrovský sen byla prostě Anglie. Chelsea je opravdu velký klub a, a pro nás je to obrovská výzva si s takovýmhle týmem zahrát. Už od začátku už jsme se o tom stokrát bavili, já jsem tam nikdy nebyl, Láďa Coufal to měl jako sen a spousta těch hráčů, Škodák, prostě všichni ty hráči si chtějí zahrát prostě s anglickým týmem v Anglii, prostě na tom stadionu přivezl jsem ten tým. Že jsem od malička fanoušek Chelsea a takový zápas jsem si ani nevysnil v životě. V Kenku, když jsme hráli v odvetu, tak já jsem co je složitý, 0-0, jedete tam, víte, jak ten tým je dobrý a ještě těsně před zápasem těm hráčům prostě říkali, jestli chcete Anglii, musíte tady vyhrát, musíme posouvat, jestli no, ty Anglie chceme, tak tady prostě musíme vyhrát. Je je šance, které jsou v životě, je to všechno, že jsem všechno 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 pro mě je to fiaté, je to fiaté, že jdu jdu kontra Chelsea, takže je to jistě. Nikdo už nevodpáří, že prostě Slavě, Slavě hrála s Chelsea, když řekne, já jsem byla Slavě, když hrála s Chelsea, já jsem byla Chelsea, hrála se Slavě. A že znovu říkám, ať to dopadne jakoliv, ta Slavě ta kvalita je obrovská, všichni víme, s kým hrajeme, ale, ale prostě tak jako se vzpomíná na Arsenal, jako by a na Ajax, tak si myslím, že se bude vzpomínat prostě na Chelsea. A to byl ten náš vlastně sen a, a, a ten, ten se prostě naplnil. A, Budeme hrát proti Sarimu Azardovi, Žirudovi, Žoržíňovi, Hluzovi a tak dále. Prostě to jsme chtěli, chtěli jsme se na to šáhnout a, a prostě máme to. Nikdo nám moc nevěří a, a pokud tě znova překvapíme, tak budeme jenom rádi. Většinou to bude jako práci, všechny ty zápasy, je toho spoustu, na co se koukáme. A když máte vlastně volno v fulzovkách, tak se podíváte vlastně na Chelsea, na Liverpool, na Arsenal vlastně jako se zájmem vlastně na to a teď já na to nekoukám jako na zábavu, ale koukám na to jako na práci, takže to je, ten pocit je hrozně zvláštní. Eee, poprvé si to ani neumím představit, jako já mám rád spoznánek. Chelsea je velká ekipa, my respektujeme Chelsea, ale my jsme na ce stage, my jsme velká ekipa, my jsme velká ekipa, my jsme velká ekipa, my jsme velká ekipa, c'est parce que on mérite d'être là, c'est parce que nous avons une bonne équipe, donc c'est à nous de, de, de continuer, voilà, de continuer. Chelsea, c'est une autre, c'est une différente équipe. C'est pas comme Séville, ils ont beaucoup de qualités, mais nous aussi nous avons nos qualités, donc nous allons jouer sur nos qualités et on verra. Mais je crois que nous sommes prêts à, à nous battre. Je suis venu chez Stella, je suis venu à la même de Wotitz, de Rokitz, à la Zapasa, et puis tu peux être là, là, tu vas y aller, tu je to prostě neskutečný a vlastně ani jako strašně se na to těším, hrozně moc a neskutečně něco takový zažiju, že ne, nevymažu z paměti a v podstatě si to ani neumím představit, protože jsem tam nikdy nebyl. Musím říct celkově pro všechny hráče Chelsea, ať jsou, ať jsou připravený, protože rozhodně tam chceme jít zvítězit, nikdo si tam nejde nic ušít a těšíme se všichni na to. Už tomu rozumíte? Od prvního losu si sešívaní přáli těžkého anglického soupeře a nikdo to moc nechápal. Ale ta dětská láska, ty dětské fotbalové sny prostě byly silnější. 
Slávisté se těší na čtvrtfinále Evropské ligy proti slavné londýnské Chelsea. Tomáš Souček piká v prvním utkání za žluté karty, Milan Škoda, Jaromír Zmrhal a Josef Hušbauer startují první čtvrtfinále na lavičce náhradníků. Před zápasem tak přichází těžká otázka. Kdo navlékne v historickém utkání kapitánskou pásku? To je samozřejmě, nějaké možnosti byly, ale, ale padlo to prostě na Simona, protože je tady za první nejdíl a je to takový, na mě působil takový srdcař, takže udělalo mi to radost, že mohl být kapitán. The best moment this day when uh, I was captain of Slavia. For sure, I will never forget this this time, this day, because for me it was very nice, very nice for my career, for everything I, I did in this club. Malachene, I was on one side surprised, but I was extremely happy. I was just like happy for it. The team already trust me. But about this also, it was like uh, we we trust you, we give you some some power to fight for the team. When you have four rings in one team, it's not easy to another guys to or for the team to give you some responsibility like captain or something like that. But they show me that I'm really one one part of this team of this family. They give me this big responsibility and. I took it like, oh my god, this is very nice. I must enjoy this moment and then I enjoy it. Ta páska mu dodala ještě víc sebevědomí, víc odpovědnosti, takže chtěl, chtěl ještě kluky víc namotivovat. Je to možný? When, before when I was not captain, I always say to the guy, come on, we must to fight. Of course, after when I also take the armball, it was not different but it was the same but I always want to give motivation to the, to the guys because it's very important you know when you are in this room and sometimes you can see that your your mates are not good in the good day you just have to say something to them it's like this for me everybody in the dressing room say something about the, the team come on guys we must do it we must play like this and I think we are more than team we are like family Ale je to tam jako věc, takže 3, 17 jsme se na to Co? Musíme je zatlačit do Na ty pistáci je solený a něco si vezmu, jo? Já ty vole, nevím, jak může jít dopřít solený pistáci. I will make picture video people. Yeah, it's not hard. I'm too nice, man. <laughs> I'm too nice. Ciao. Who is it? Yeah. Yeah. Spani. Take picture. Ah, what? To je ale osmnáct. No, jedna. Dvanáct. Zakrůlím to na dvacet. Krásný dvacet. No, lidi, jo. Ida. No, jako ideálně by měl jít králiku. Máte ještě strašnou výhodu, že jenom na jednou útočníka. To znamená, když ten kante by se rozebíhal za obranu, tak si ho nabírá Simon tam ještě. Jo, Míša je s Jirudem a ty si ještě můžeš nabrat toho kantou, kdyby se rozeběh, což nedělá v tuhle chvíli. Vidíš a máte je prostě doražený. Popust to. Jo, zastav to. Vidí, vidíte to a má je prostě dostoupený. Co je základ, že proto to chci tady doma, aby jsme šli hnedka po nich, aby jsme je prostě naháněli. A nesmí to samozřejmě otočit na druhou stranu, protože tam je cuf, potom, potom je samozřejmě volný ten levý back. Vy na ně musíte takhle vyletět, budete to stíhat, stíhat to Aguero a spolu to budete stíhat prostě taky. Kámo, Wi-Fi tady je slabá. No ty ty jsi na Wi-Fi, ty vole, nemáš data, nebo to už ne, skoro už se blíží konec měsíce. Ty králo, ty se mi zdáš. Tak tady je Ečko ještě ke všemu, no tak to jsem úplně pěkně. Tak já se zkusím zase tu Wi-Fi. Máme malé dvíce blíž, jo, ový maso, jo, míňo. Jo, je šedý, je brý, jo, je prostě na to cupa nebo na masa. Tak krásně to je. Jo, ten kante se tady jakoby posunul cufy ze svým hráčem, Míša se Simonem, útočník 
a vzít si toho druhého prostě hráče. Jo? Maso, olí, minio. Zase ta trojice je prostě stejná v tomhle to. Jdeme, kucí. Šebo, hodně štěstí. Járo, hodně štěstí. Jdeme, hodně štěstí. Pojď. Pojď. No to jsme to, jsme to vlastně zvládli bez toho. Mám čepici, máš porzáka. Tak se ty zase soudáš. Pojď do televize. Ty vole, bobry, no. Já vím, že mám vole tady. Čau. Co tam muži, kámo? Vandi, proč to tam vola? Vandi, pořád, jo? Je tam ještě dva šopéři, který jde jak vyvěst. Tuka? Bobříky, ty musím mít sebou. Kuci, zlobte vás! Od první minuty Dneska presujeme první přihrávku toho soupeře blízko k hráčů, na kontakt, přesun do těžiště. To znamená pořád v tom presingu, na těch, na těch, v tom vysokém presingu, prostě na těch třech hráčích prostě vyset. Jo? Jakmile jde přihrávka dlouhá do toho hráče, jo? okamžitě i brá, jo? králi, tenhle hráč je prostě pomoc a vytváříte, vytváříte prostě tlak, tlak v tom těžišti, v tom letom. Jo? Pokud by se nějaký hráč rozbíhal ten leté nebo tam byl pozdě, zůstává Míša prostě na, na kontakt s tím útočníkem a Simon to zajišťuje prostě tu situaci. Všechno, jo, všechno to bude brečet. Takže v ráně Kepa, Aspili Kuheta, Rudiger, Christensen, Alonso. No hrajeme o poločase, dáme si s ním ale 7 na 7, co jsme na valice. To máš svůj večer, jako skoro na to. Do koho tam máme? Tak si dáme s ním o poločase, prejhele. Dáme si. Hazardem. Aspoň jim. Ten mýl, my si dáme o poločase. Co? My si dáme o milku s nima, anebo... My jim dáme milku a oni nám dají třeba, já nevím, Bentley. A ten hraje, ne? Jo, to je Berkeley. Jo, to je Berkeley. Berkeley, Kovačevi, Jožíňo, and Ford, Ford Play. Teď může se stát, že někde propadneme, jo? Ale co? Je tam vždycky to ještě na ty one-on-one. Je? 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 Tak jak to lítá, jasný? Důležitý, vole. Dobře do toho vstoupit, oši, jo? Oši, hned ty ráně, ty jo? Od první přihrávky, oši, jo? To placeli, víš? Vážit si toho, že tu možnost máme, jo? Hned ty naháníme kompaktně. Všichni dohromady, krátký hřiště. Po první přihrávce dostoupení hráči. Jo? Dnes jsme roztráhni a nejde jeden díra, vole, druhý, pak to nechytneme, vole. Jedinej volný proti hráče, vzdálenější back, jo? Nikdo jiný, dostoupený, jo? Nenechat je hrát, vole, tu kombinační hru. Vyřazení hráči ze hry. Ne, ne k triblingu nepouci do prostřed, nenechat se obejít do středu hřiště, jo? Nic jiného si nevzí bouště, oči. Válka, válka, jo, souboje! Jsme válčici, zvládneme to, kusy, věříme si! Jejko, vysále, jo? Pozitivně, ať se děje, co se děje, oči! Ať se děje, co se děje, pojďte, jdeme, kudá!
Jo, ale dej do toho všechno, stojí to za to hoši. Že jenom vás lidi, bože, jo, pomožte jim, normálně hecněte lidi, jo, miňo, hecněte lidi, vole, oni vás dostanou do varu, zase utočíme na naši tribunu. Celkově to je dobrý, bohužel my jsme jako někdy vystresovali s míčem, a v té útoční fázi a připravíme se jakoby o věc, kdy můžeme prostě víc potrestat, jo. Vys, uh, vys cův tam dá takový center, ne center, prostě buď to si přesně dovolte, oni jsou daleko prostě od vás, tak to naveďte před to vápno a klidně to obehrajte, nebo běžte tadyhle tandemem přes toho Alonza, ten, je, ten víte, jak hoří prostě do, do zadu ten Alonzo a nedělejte cův to dá zase vole do ruky Golmanovi, to je takový jako prostě prosíte se, dojděte si profil přes toho. Klid tadyhle v tom, jako je Ibra. Ibra hraje výborně s tím míče, má klid prostě a oni do vás jako nejdou. Nezmatkujte, nevyhazujte ty míče. Teď poslední 10 minut najednou se měli trvalo přeho, prostě, prostě si přesně, přesně dovolíte. Míno na to Viléma, já vím, že ty už ho pak nemůžeš jako chytit. Kámo, ale tak vole, dobudej strom, abyš prostě trošku do něj, ty můžeš udělat dva kroky a prostě to, prostě do toho je to takový měkký v tomhle. To je to to je to to je to to je to je to je Because from goal kick is no offside. You can be behind you as well. Tak. 
jsme jde úplně jinde. Úplně ten kluk je úplně jinde. Tomu nejde vzít bal. <laughs> No tak, hele, bylo moc lepších už jich nebude. Moc lepších už jich nebude, ale kamaráde. Ty jsi lidi dal vole dva ruky gola, pak by dal vole čelzí tady. To bych běžel vole. A ještě na tvoje poměr jsi to trefil úplně výborně někam. Fá, to bych vlastně už tak to bylo dolů. To bych chtěl neskutečně. Nebo to bych kole. Já to viděl všel. Zdar zítra, chlapci. Ahoj. Čau. Zápasové tempo v závěru sezóny bylo opravdu neúprosné. Však posuďte sami, co všechno absolvovali sešívaní během pouhého měsíce od legendárního postupu přes Seviu. Ligová vítězství nad Příbramí a Duklou, remízy s Libercem a Spartou, postup do semifinále domácího poháru a první čtvrtfinále Evropské ligy. A teď už vzhůru do Londýna. Pasí občanky máme, jo? Tak jenem. Dostoupení toho hráče je levý halbek, to zavírá, zavírá prostě a jdete do čtyřech zase vzadu, prostě v, tom, v tomhle tom nenecháte prostě otáčet druhou. Čím více nám to povede jako v tom prvním poločí se tím být, prostě nenecháte hrát, nenecháte hrát, nenecháte hrát, prostě jsou silný zmíče, jsou silný kombinací, jak už si dostanou na balon, dostanou se, jak je to potom uvolní toho, Ofenzivního hráče, tak je to prostě pro nás, pro nás složitý. Je to jenom o hlavě. A jestli tam půjdeme s tím, že oni doma jsou nějaký lepší, že jsou doma nějaký silnější prostě a tak dál, tak je to první prostě krok k tomu, aby jsme ten zápas prostě nezvládli. Musíte si dovolit to samý, prostě to. Tady to hřiště není vole z kopce, není na křivo, vole, není větší brána tady na tom hřišti, vole, oni nejsou rychlejší, že je to furt stejný, prostě furt stejný v tomhle tom, ani tady není nějaká bouřlivá atmosféra prostě na tom stadionu, je tady 2,5 tisíce lidí, prostě, kteří přijeli a tak dále, takže všichni říkají, že vás nikdo nic nečeká, já čekám to, že budete stejný, jako jste byli doma, to je pro mě to, to, to nejrozumější, jestli bude výsledek, jestli 3-0 vyhrajem, nebo 1-0 prohrajem, pro mě je důležité, abyste byli prostě to, co já od vás očekávám, a to, že budete stejný jako doma, jo? Jenom, jenom o hlavě, o ničem jiném. Jo? Zahrát si proti anglickému soupeři. Během všech losování v Evropské lize si nepřejete nic jiného. A když se vám podaří postoupit mezi osm nejlepších v soutěži, a váš tým se konečně postaví slavné Chelsea, tak u toho kvůli zranění nejste. Přizpůsobil jsem to ucet celý život a makal jsem, obětoval jsem se a, a potom přijde prostě rána, že, že nemůžete, nemůžete takový zápas nakonec hrát. Tak... To je prostě pro mě úplně, úplně to nejhorší, co se, co se mohlo stát, no, takže já se, se podívám ještě jednou, ale tohle se asi nemělo stát, no, taková situace. Každé zlé k něčemu dobré, no, ale teď v tady té situaci momentálně mě vůbec nenapadá, co by, co by mohlo být na tom, na tom dobrýho. Je snad jedině, jak říkají, no, že bychom se sem třeba podívali na Ligu mistrů a ještě zněla k tomu znělka Champions League, takže to by bylo asi jediný. 
jiný takový pozitivnější. Ještě tam někdo byl kam? Já jsem byl poslední podle mě. Takže může. Jste tam, jste z té anglické stadiony, že jo? koukáte na něco dobu v televizi, koukáte se na ty zápasy, samozřejmě Petriček, když chytal za čas, vždycky dlouhý výkopy na drobu, a vždycky ten balon letěl, vidíte takovou tu cihlovou budovu, která je za tou jednou, za tou jednou bránou a říkáte si, jak to tam jakoby vypadá. Krásný stadion a tak má atmosféra anglická, to se mi hrozně líbí. Hned jsem si vzpomněl, prostě, jak jsem měl v dětství vylepený pokoj prostě plagátama, Lamparda, Drogba, prostě Terry, prostě všichni, všechny jsem tam měl a prostě neskutečný zážitek, prostě to je jako fakt splněný sen, že prostě, když to řeknu tak, že malý dítě prostě má tady ty hráče prostě všechny vylepený pokojičku a najednou prostě stojí na tom stadionu někde, kde oni hrajou. Je to nepopsatelný, i ta atmosféra toho zápasu, i to prostředí, i ten stadion, i ty střídačky a vlastně všechno okolo toho fotbalu, je to fakt jako nábožen, v fozovkách náboženství jako a, a Možná náboženství je to v těch jižních státech, třeba ve Španělsku a to, ale tady je to prostě obrovská úcta k tomu, k tomu, k tomu sportu, k tomu fotbalu a ne, ne k tomu 90-minutovému výkonu na hřišti, ale k tomu fotbalu jako takovému a to, co z těch lidí tam úplně vyzařuje a to je to, je to, těžko se to prostě popisuje, pro mě skvělý pocity, do dneška na to vzpomínám. To je Katastrofa. Tam jde i ty vole. No, co nedělá? Je blbě ty vole. Tak 
to bude asi na té protější straně, jo, na té dlouhé. Počkej, nezapomeň, co jsme si řekli, jasný. Stejný příště, stejný balon, stejný soupeř, jo? Tak ještě. Tady jste budou mít výkop. No a pustíme se do toho. Kante, ten taky trošičku upí pod uh, italským trenérem, Petro. A Spiliketa se zapil do kombinace, Petro. Výborná akce, která končí dole. A prosadil se nakonec Petro. Co si jede jedno dole. Hazard. Jsme riskli vlastně takový rozestavení, který jsme hráli za Sevilou, to znamená 3-5-2, nám to i vycházelo z té typologie hráčů, kterou jsme měli z pozici, bohužel. Jsme furt tam počítali s Láďou Coufalem a na, na pozici toho halfbacka a na bouřu vlevo. Hráli jsme jako by hodně na riziko, ale my není jako by hrajeme vždycky, ale prostě si myslím, že kdybychom nastoupili trošku v jiném rozestavení, tak možná, možná to bylo ještě lepší, možná to bylo horší, to je vždycky kdyby, to se, to se člověk jako by nedozví. Ve všech zápasech, které jsme to hráli, tak, tak jsme překvapili a, a hráli jsme ještě výborný, výborný, zá, výborný fotbal vlastně. A jediný, co se nám nepodařilo, tak první poločas vlastně na Chelsea, tam jsme prostě všichni, ne že podcenili, ale prostě chtěli jsme hrát jeden na jednoho a Chelsea, jak je silná, tak nás prostě hnedka potrestali. A... Musím říct, že i Tomáš Souček za mnou byl za stavu 3-0, a že to musíme změnit, takže že, že, že nám to nejde a já mu říkám, ale to ne, jako vlastně není o tom systému, to je vlastně o tom, že máme ztráty, že jsme, že jsme jako, jako musíme jakoby u toho vytrvat. Jako největší cíl prostě za toho stavu 3 bylo dát gól, prostě bylo tam spousta fanoušků, prostě dát tam gól, protože první zápas jsme ho nedali. Vždycky, když ten gól dáte, tak se trošku změní, tak po každém gólu trošku psychika, ať jednoho nebo druhého. A asi by ne, podle mě za mě by bylo, nebylo nic horšího, než, než tam začít mránit prostě pro hru 3 Dobrý centra! Skvěle se vyšplá do vzduchu Deli, ale trefila nohy Kepi. Souček! Hezky! Co se nepojelo Deli mu, to provedl Tomáš Souček. Neobsazený, zapomenutý, nesledovaný a tím pádem sportující. Takže nálada Savisu se pochopitelně výrazně vylepšuje. Tam takový rozčarování, protože samozřejmě výsledek 4-1 
jsme si prostě na ně věřili, připravujete se na to, jaký to bude boj, no prohrávat ty 4 a teď vlastně ještě cítí ze, ze 4 šancí. Takže taková směs jako, jako všeho možného, ty hráči byli hodně zklamaný, určitě si něco říkali, řekli mezi sebou nejdřív v kabině, že my jako trenéři jsme vlastně stále venku a řešili jsme, jestli měnit to rozestavení, jestli jak vystřídat a tak dál. Abych pravdu řekl, tak, tak jsem přišel do kabiny a, a každý na mě chtěl nějak mluvit a já jsem je posílal někam, protože jsem byl fakt vytočený, že, že za 15 minut dostaneme tři góly. Nevěděl jsem co, tu, v tu chvíli, co mám dělat, byl jsem úplně strašně naštvaný na sebe, na všechny. A hlavně jsme se snažili prostě všichni pozbudit a vlastně vyhecovat k tomu, že, že, že právě že právě musíme dát gól, že musíme jít za každou cenu a to je to hodně podobné jako derby na Spartě, jsme prohrávali 3-0. Hoši, poslouchejte, poslouchejte, ten výsledek je prostě takový, že, že ten výsledek je takový, prostě, protože jsme udělali chyby, které prostě nemůžeme udělat a prostě už je to pryč, že jsem si soustředil na druhou kvůli. Ten kole čas, až ho uvidí, tak nebyl vůbec špatný. Vůbec špatný, krom prostě, my jsme udělali, že nebo jsme si dali vlastní vole. Udělali jsme prostě nesmyslní věci po ztrátách míče, jinak dobře držíte balon, dobře jste je presovali, byli, vole, máme spoustu věcí, jako jsme se báli prostě tam zakončit a vytřeli, potrácili jsme míče a jsme strašně daleko od, od těch hráčů. Prostě kudy nemůže ten azár běžet, vole, po lajně, vy jste u něj se ševou a on si to převezme a vede to do vápna a ty není čekáš, vole, ve vápně, teď se prostě jak blázni, teď víte, jak, jak hrajeme, prostě jak vodí, budete daleko a mají balon, tak je to prostě složitý. Budete teda do toho 4 5 1, Míša se Simonem na stoperech, Bouřa zleva, Kudy, vystupovat s těma křídlama, oba dva věci s nimi, vystupovat před ty čtyři stopeři, prostě to, jak jste blízko u nich, z vrhy, hlídá tam, kde by z jedné strany šel, z druhé strany a ve středu prostě 3, 3 na 3. Jo? A pozor na to, Luise, ten bohužel budeme mít jednou útočník, takže ten Luis bude točit furt ty prostě přesně jako do toho prvního bodu. Tam prostě nechápu, prostě u mě, já vole, se bavíme tři dny o tom, že u něj máte být a on do toho prvního bodu otočí takovýhle kros. Prostě. prostě jsme daleko od mnohých, když jste je honili, jste blízko u nich, tak jsme byli prostě lepší v tom, v tom polečase a samozřejmě, že necháme takhle rozběhnout oši a koukáte, vy nehrajete tak, jak hrajeme vždycky, nehrajeme doma, vy koukáte vole po míči, přestanete běžet prostě u těch situací, oni odehrou velmi my si nenapojujeme na ty hráče a proto to potom takhle vypadá prostě a, a jsme, jsme, u toho, jsme u toho pozdě, jo? Aktivita, hoši, chtěli jsme sem, jsme tady, prostě ten pole čas se nepojet výsledkově, vůbec ne herně a prostě teď musíme odpracovat každou minutu kvůli, každý balon odpracovat, prostě drž, držet míč, obehrávat, chytit se hnedka s hráčema, vystupovat si masajmi, jo, prostě, prostě to je, ty situace jsou těžký v životě, dostali jsme se do těžké situace, teď už prostě nemáte co ztratit, ale hrajte prostě aktivně, dáte gól na 4-2 a je to jiný prostě výsledek, ale musíme prostě hrát tak, jak prostě Spousta z vás hraje jinak, když jsme prostě zvyklí v tomhle to, jo, udržet balon, nebát se, užijte si to, hoši, užijte si to. Možná někteří hrajete poslední vole zápas prostě na, na, v Anglii, vole na Stanford Bridge, prostě ten postup je v prdeli, tak si to teď prostě, teď to, co jste nedokázali první půli, tak teď to dokažte, teď si odkožte, vemte si balon, sklidněte se, když chcete i brát spolu, tak udržíte balon na těch hráčích a jenom to dávejte prostě od nohy v tom tom a sklidněte se, děláme chyby z toho prostě, že jsme, že jsme nervózní, teď už není proč být nervózní, teď už prostě užijte, si výkonem, výkonem, každou vteřinu suchu, co na tom hřišti prostě budete. Řekli jsme si, že tam jdeme prostě umřít na to hřiště, že to prostě otočíme, že ten druhý počas vyhrajeme. Do druhého počas jsme šli s tím, že prostě to odčiníme, protože vlastně ty góly můžeme říct, že jsme si je dali sami. A přitom jsme si myslím z mého pohledu, že jsme zase tak špatný zápas jakoby nehráli, jenom nás prostě mrzeli ty chyby, co jsme udělali a do druhého počas jsme si řekli, že prostě tam nemáme co ztratit a jdem prostě do nich. Hoši, je tady dva a půl tisíce lidí, je, je to jasný, že si bude hrajete každý souboj na plno, každý ten polečas prostě vyhrajete ten druhý polečas teďka, jasný, jo? Žádná vole zbabilost, jo? Nabízet se tu zbabilostí jsme prohráli bohužel první polečas. Ševčík.
Ševček, Ševčík, že by ještě jednou, tak teď pravo. Zasná! Řeknu upřímně, že kdyby mi někdo, někdo řekl, že, že, že Ševa dá dva goly, tak bych tomu nevěřil. Já v prvním momentě hned, když jsem vlastně dostával dvakrát balón, tak dvakrát prostě jsem hned chtěl střílet prostě na bránu, protože vlastně v první polčas jsem měl taky takové příležitosti a nestřílel jsem a v kabině jsme si říkali, že musíme víc střílet, takže prostě už jsem měl myšlenku hned střílet a naštěstí to tam dvakrát spadlo. Myslím, že zrovna ta střela z té druhé vlny nebo z pozavavna je možná, možná jeho největší slabina. A nebo často se u ní nepokouší, já se ho ani nepamatuju, jsem mu trénoval už v Liberci nějaký goly dál, ale bylo to všechno vlastně spokutuji u zemí, jakoby zevnitř, dokonce i hlavou dával gol. Polajka se teplo pro zvrhala před ránu, sprintuje Ševčík a to bude co? Maria Pano! To mohl být hitrik. Prostě měl jsem tolik volného času, až to bylo prostě nes- neskutečný a Blbě jsem trefil balón a zůstal mi to pod nohou, což je prostě obrovská škoda. Jako kdyby to dal, já si myslím, že jsme vlastně postoupili opravdu, dobře, prostě dát tam na čelzí v tom stavu, ve kterém jsme byli my a u něj prostě dát, kdyby on, vlastně on dal čistý hetrik během 9 minut, by dal čistý hetrik na čelzí na 4-4, tak prostě věřím tomu, že ten pátý gol by se tam prostě dotlačili. Alex Král to tím posledním, když se dotkne míče v zápase, který nakonec skončí výsledkem 4-3 pro čelzí. Já se samozřejmě nechci tvrdit, že je super, když se prohraje, když český klub prohrál. Ale je potřeba říct, že po prvním poločase, kdy dostala především defenziva Slávy poměrně za vyučenou, tak ve druhé půli předvedli Slávisté vynikající výkon. Dá se jim jenom a jenom zatleskat. Velký dojem zanechala Slávia po celé Evropě nejen díky skvělému výkonu ve druhém poločase na Stamford Bridge, ale i děkovačkou po utkání. Ta byla tentokrát slyšet o něco víc. Vždyť fanoušci děkovali za 12 skvělých zápasů v Evropské lize. Dneska, když mi někdo řekne čelzí, tak já si vlastně vzpomenu na, to, na ten plný sektor, na to skandování během toho utkání, na to, na to jaký tam vlastně oni zanechali jakoby dojem. A to je pro mě vlastně největší zážitek jakoby z Anglie. Ta děkovačka po zápase prostě byla neskutečná. Tyjo. Já jsem se napak na to dělal i v televizi a i v televizi jsem měl prostě furt husí kůži. A bylo to prostě fantastické a vlastně pochopíte, že to je víc než fotbal, že to není jenom o tom zápase jako takovým, ty to řeknu v fozovkách, si vykří, přijít, vykřičet, vybít a zafandit si a, a tak dále, ale že to vlastně ty lidi to vnímají vnímaj jako určitý vlastně smysl života nebo, nebo symbol. A, a pak si vlastně uvědomíte, že, že jste samozřejmě hrdý na ně, jak říkáš, ale že spíš vy jste jako hrdý, že můžete být součástí toho, toho co se vlastně děje, toho procesu a, a to, to se mi prostě tady na těch lidech líbí ze všeho nejvíc, protože 
protože oni to prostě tu slávy vnímá jako, jako, jako symbol, jako kus života, jako kus sebe a nejsou to vlastně fanoušci toho úspěchu, jestli se prostě daří, nedaří, jestli se prohrálo a tak dál, tak to, no to, to, to je v podstatě ty nejhezčí pocity na tom fotbale. Kamo, kdyby ho dal, tak jsme ho tady rovnou nechali. Zatkli bychom tu díru celou a mohli jsme si nechat sukat a dočít se tam. Ale se nabíže si. Tak bychom chytli Frankfurt. No. Tak dlouho si s Alexe Krále dělali všichni srandu, že vypadá jako brazilská hvězda David Luis. Až se potkali nejen na hřišti, ale i v kabině, kde vznikla slavná fotka, kterou komentoval třeba další slavný brazilec Neymar. Jako za sebe řeknu jako promarněnou šanci. Já prostě pořád mám v sobě, že Samozřejmě přes Sevilu to byl velký úspěch postoupit, ale, ale měli jsme na druhou stranu kus toho sportovního štěstí v tom dvoj zápase, to, to všichni víme. A bohužel v tom dvoj zápase s Chelsea se od nás jako by odklonilo. Celou Evropu si myslím, že jsme odehráli fantasticky a to, že se, to, že se nepovedla ta Chelsea, tak zase na druhou stranu doma jsme prohráli 1-0. Když si myslím, že jsme nemuseli prohrát, jsme udělali jednu chybu, měli jsme tam hodně šancí a a, ale prostě stalo se to, je to fotbal. Vypadli jsme, dá se říct, s finalistou Evropské ligy a ne, nemůžeme se za, za, ně, za nic stydět. Myslím si, že na to budu vzpomínat určitě celý život a jsem, jsem za to rád, že to vůbec můžu absolvovat. Že kdyby nám nechyběli některý hráči, kdyby ještě tomu celkově prostě čelzí v tom dvou zápase měla, Pět golových šancí dala nám čtyři góly a vlastně tady doma měla, měla, měla dvě, jednu, jednu proměnila, jednu trefila do, do břevna a tam byly čtyři středy na bránu, čtyři góly a tím si myslím, že, že jsme za buď to vypadli, anebo se třeba připravili aspoň o to, že jsme v jednom zápase mohli vyhrát a třeba bodovat. Tak nedopadl výsledkově, ale myslím si, že v herním stylu a takhle se vůbec nemáme za co stydět a prostě když odstraníme takový nějaký ty chyby, co jsme dělali, když řeknu tak zbytečný, tak prostě se tady i tady s těma klubama můžeme prostě měřit. Ke vší úctě k Chelsea jak k tomu, že, že si jich hrozně vážím, jak se chovali, co to bylo za tím všechno, tak si prostě nemyslím, že postupil lepší tým z toho druhého zápasu. Já jsem nikdy viděl něco takového, jako to v těch posledních 20 letech. Pro to fyzické lambo, pro to kvantitu running, pro to nombrů akcelerací, pro to metry na speed. I have never seen something like uh, this openness.